আসসালামু আলাইকুম আজকেই হচ্ছে সেই দিন যেই দিনটাতে আমার মা বাবা ওনাদের স্বপ্নের দেশ নবীর দেশ সৌদি আরবে এসে পা রাখবেন তো সংসারের সব প্রস্তুতি সেরে কিভাবে বাবা মাকে এয়ারপোর্ট থেকে বাসায় নিয়ে আসলাম সব কিছুই এই ভিডিওতে দেখতে পাবেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ দেখুন সৌদি আরবে রহমতের বৃষ্টি হচ্ছে আমার মা বাবা বাংলাদেশ থেকে রহমত নিয়ে আসছে ওনারা সৌদি আরবে এখনো পা দেননি অথচ দেখুন কত বৃষ্টি আমার মা বাবা বাংলাদেশ থেকে আমাদের জন্য রহমত নিয়ে আসছেন প্রথমে মিশারির নানা নানুর জন্য ঠিক এইভাবে রুমটা গুছিয়েছিলাম এক রুমের মধ্যে দুইটা খাট রেখেছিলাম যে এক খাটে মিশারি নানা নানু থাকবে আরেক খাটে মাঝে মধ্যে মিশারিও থাকতে পারবে কিন্তু পরবর্তীতে ভাবি এক রুমে যদি দুইটা খাট রাখি তাহলে ঘরের জায়গা কমে যাবে এবং তাদের নামাজ পড়তে অসুবিধা হবে তারপর এই যে দেখুন আমাদের যে ডাইনিং রুম বা হল রুম ওইখানে শুধু একটা টেবিল রাখা মাঝে মধ্যে বসে খাওয়া দাওয়া করি এই রুমটাতে ওই রুম থেকে একটা খাট নিয়ে এসে পড়ি বুদ্ধিটা ভালো হয়েছে না এতে করে কিন্তু এই রুমটা অনেকটাই ফাঁকা হয়েছে এবং তাদের নামাজ পড়তেও সুবিধা হবে আর ড্রেসিং টেবিলটা খাটের পাশেই সেট করে দেই দেখুন মেঝেতে এখন কত খালি জায়গা আর আমাদের এই হল রুমে খাট রাখাতে অনেকটাই সুবিধা হয়েছে মিশারি এইখানে সারা দিন গড়াগড়ি করবে হাউমাউ করবে এতে করে তাদের নামাজের সময় অসুবিধা হতে পারে যাই হোক এখন আমার কাছে মনে হয় আমাদের রুম গুছানো একেবারেই পারফেক্ট হয়েছে আজকে আমার মা বাবা বাংলাদেশ থেকে দুপুর আড়াইটার ফ্লাইটে সৌদি আরব আসবে তো এখন সময় হচ্ছে বিকেল সাড়ে চারটা বিমান ল্যান্ড করবে পাঁচটায় তো আমরা পরিবারের সবাই মিলে যাচ্ছি এয়ারপোর্টে আমার মা বাবাকে রিসিভ করতে তো আপনারা সাথেই থাকুন কিভাবে কি হয় অবশ্যই কিন্তু দেখে যাবেন দেখুন বৃষ্টি আজকে সারা দিন বৃষ্টি এখনো বৃষ্টি যে আকাশটা এখনো মেঘলা করে রয়েছে যদিও একটু পরে সন্ধ্যা হয়ে যাবে তো মিশারির আব্বু আছে মিশারি আছে মিশারির মামা আছে কোথায় যাচ্ছি আমরা আচ্ছা বিমান কিন্তু দাম আমার কাছাকাছি আছে ছয় মিনিট করে ল্যান্ড করবে আমরা কিন্তু এখনো গাড়িতেই বিমান আমাদের আশেপাশেই আছে ওই যে বিমান নাকি দেখা যায় ওই যে আমাদের উপরে বিমান আমরা ওই এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছি বিমান ওই এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছে যাই হোক বিমান কিন্তু আকাশের উপরে আছে আমাদের গাড়ির উপরে বিমান এখন মাত্র চার হাজার ফুট উপরে আছে সাঁত্রিশ হাজার ফুট উঁচু থেকে নেমে বিশাল বড় বোয়িং কোথায় নিয়ে গেল 
তুমি তো আজকে ভালো গাড়ি চালাইছো পাইলট রে পাস করে দিস আমাদের পাইলটে দেখছেন নি একশো পঞ্চাশ ব্যাগে গাড়ি চালাইয়া পাইলট কে আজকে ধরছে তো আন্ডারগ্রাউন্ডে গাড়ি পার্কিং করে আমরা এখন যাচ্ছি এয়ারপোর্টের ভিতরে এই যে আমরা এখন এয়ারপোর্টের ভিতরে প্রবেশ করব আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে দাম্মাম থেকে কিং ফাহাত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট মানে দাম্মাম এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছে গেছি আর বিমানও কিন্তু ল্যান্ড করে ফেলেছে তবে এয়ারপোর্টের ভিতরে যে কাজগুলো আছে সেগুলো সেরে বেরোতে বেরোতে আমার মা বাবার এখনও প্রায় এক ঘন্টা সময় লাগবে আর এই ফাঁকে চলুন দাম্মাম এয়ারপোর্টটা একটু ঘুরে দেখা যাক এই যে এদিক দিয়েই কিন্তু বের হবে আর এই যে কত কত মানুষ অপেক্ষা করছে যার যার প্রিয়জনের জন্য আর এয়ারপোর্টের ভিতরে যে টয়লেট দেখুন কত সুন্দর বোঝার কোনো উপায় নেই যে এটা ওয়াশরুম এত সুন্দর পরিষ্কার আর এই যে বিশাল বড় এয়ারপোর্ট দাম্মামের কিং ফাহাদ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এখানে কিন্তু সব পাবলিকই আসতে পারে ওপেন একটা এয়ারপোর্ট বাংলাদেশ এয়ারপোর্টে তো কি বলে এটাকে বারান্দায়ও ঢুকতে দেয় না কিন্তু এইখানে দেখুন কত কত মানুষ ভিতরে ঢুকে গেছে ঘুরছে কিন্তু কেউ কোনো বাধা দিচ্ছে না এই যে এয়ারপোর্টের ভিতরের খাবারের দোকানগুলো দেখা যাচ্ছে তারপর উপরে কিন্তু আরও বেশি সুন্দর যাবেন নাকি উপরে দেখুন এই যে যারা যারা এখানে বসে আছে তারা ওয়েটিং এ আছে সৌদি আরব ত্যাগ করার জন্য মানে ওরা হচ্ছে যাওয়ার যাত্রী অনেকেই বেরোচ্ছে তবে তারা বাংলাদেশের যাত্রী না অন্য এয়ারলাইন্সে করে এসেছে চলুন এই লিফটে করে আমরা সরাসরি দোতলায় চলে যাই
তো আমরা সাধারণ পাবলিক হয়ে যে এয়ারপোর্টের ভিতরে ঢুকছি ঘুরে ঘুরে দেখছি এই সুযোগটা কিন্তু কিছুদিন আগেও ছিল না করোনা ভাইরাসের আগে কিন্তু পাবলিক সবাই ঢুকতে পারতো এয়ারপোর্টের ভিতরে যখন করোনা ছিল তখন কেউ ঢুকতে পারতো না আবার এখন সবাইকে ঢোকার অনুমতি দিয়েছে তো সেই সুযোগে আপনাদেরকেও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালাম আর আমি আমিও আবারও ঘুরে ঘুরে দেখলাম অনেক সুন্দর দোতলাটা এখানে কিন্তু কোনো কাজ করা হয় না মূলত এখানে বলা যেতে পারে ঘোরাঘুরি করা হয় অনেকে এসে এখানে সময় পার করে যাদের ফ্লাইট ডিলে হয় কিংবা যারা আগে চলে আসে অনেকে দোতলা ঘুরে ঘুরে তিন তলায় চলে যাচ্ছে ওইদিকে আমি আর যাব না আমরা কিন্তু ঠিক সময়ই এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছেছি কিন্তু ওই যে এয়ারপোর্ট থেকে বের হতে সময় লাগে আর এই ফাঁকে আপনাদেরকেও ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আর আমরাও ঘুরছি যদিও এই এয়ারপোর্টটা ঘুরে ঘুরে অনেকবার দেখা হয়েছে তারপরেও যত দেখি ততই ভালো লাগে ততই নতুন নতুন লাগে আর ওই যে সামনে রয়েছে এটা হচ্ছে ডোমেস্টিক সাইট সৌদি আরবের ভিতরে যারা বিমান দিয়ে চলাচল করবে তাদের জন্য এই সাইটটা যেমন বাংলাদেশ থেকে কক্সবাজার চিটগং সিলেট গেলে যেই ডোমেস্টিক সাইটটা রয়েছে সেম ওই রকম আর ইন্টারন্যাশনাল সাইট হচ্ছে নিচে আর এই যে সামনে যে অংশটুকু দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মসজিদ মেল প্রেয়ার রুম এটা হচ্ছে পুরুষদের মসজিদ আর এই যে বাম পাশে হচ্ছে মহিলাদের নামাজের জায়গা আর ডান পাশে হচ্ছে পুরুষদের নামাজের জায়গা পাশাপাশি তো কি দেখাবো কিং ফাহাদ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টটা বিশাল বড় যদিও সব এয়ারপোর্টই বড় থাকে তো যাই হোক এয়ারপোর্টের ভিতরে যে ঘুরে দেখার সুযোগ দিয়েছে সেটাই হচ্ছে বেশি এগুলো হচ্ছে ডোমেস্টিক প্যাসেঞ্জার দেখুন কত কত মানুষ এসে জড়ো হয়েছে যার যার লোকদের রিসিভ করার জন্য আর এটা হচ্ছে ইনফরমেশন ডেস্ক কারো যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে এইখানে এসে তারা তথ্য নিতে পারে আবার দিতেও পারে আর এয়ারপোর্টের ভিতরে যে কাজগুলো আছে সেটা হচ্ছে বিমান থেকে নেমে সরাসরি চলে যেতে হবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়ার জন্য ওইখানে গিয়ে লাইনে দাঁড়াতে হয় পুরনো প্যাসেঞ্জারের জন্য এক লাইন নতুন প্যাসেঞ্জারের জন্য আরেক লাইন নতুনদের কিন্তু একটু দেরিই হয় সব কিছু ফর্মালিটিস সম্পন্ন করতে এই জন্য আসতে দেরি হচ্ছে এটাই স্বাভাবিক তো অপেক্ষা করছি আমরা আপনারা অপেক্ষা করুন আমার মা বাবাকে দেখার জন্য এটা হচ্ছে রেস্টুরেন্ট সাইট যদি এয়ারপোর্টের ভিতরে খাবার দাবারের দাম বেশি তো যেহেতু এখন সন্ধ্যা ছয়টা বাজে তো সবাই নাস্তা পানি খাচ্ছে অনেক যাত্রী বের হচ্ছে তবে এগুলো অন্য এয়ারলাইন্সের বাংলাদেশি না কোথায় যাও মিশারিরা বোঝানো তাড়াহুড়ো করে কোথায় যাচ্ছে কোথায় যায় আমি ওকে দেখি তো তুমি এটিএম বুথে আসছো যাই হোক উনি এটিএম বুথ থেকে টাকা তুলছে আর দেখি মিশারি কোথায় কোথায় রে মিশারি কোথায় রে এই যে মিশারিকে পাওয়া গেল কোথায় এসে দাঁড়াই রয়েছে সবার আগে দেখার জন্য দেখেছেন অবস্থা এই যে এদিক দিয়ে বের হবে সবার আগে যাতে ও দেখতে পারে এই জন্য সামনে এসে দাঁড়াই রয়েছে আমরা তো পিছনে ছিলাম এতক্ষণ তো দুইটা বিমান একসাথে ল্যান্ড করেছে ফিলিপিন এয়ারলাইন্স আর বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স তো ফিলিপিনির লোকগুলা বের হচ্ছে আগে বাংলাদেশের দুই একজন বের হচ্ছে এগুলো সব ফিলিপিনি বের হচ্ছে মহিলা পুরুষ কত মানুষ
এখন নতুন সিস্টেম করা হয়েছে ভিতর থেকে ট্রলি নিয়ে আসলে এই কাউন্টারে বিল দিয়ে তারপর ট্রলি নিয়ে আসতে হয় আমি যখন এসেছিলাম তখন প্রতি ট্রলিতে তিন রিয়াল করে দিতে হয়েছে এখন মনে হয় বেড়েছে নাকি জানি না তো অনেকে আসছে ফ্যামিলি নিয়ে পরিবার পেয়ে গেছে তো এয়ারপোর্টে এমন লোক থাকে ট্রলি বহন করার জন্য কি করো এখন অপেক্ষা শেষ হয় না আসে না এখনো ওই যে বাঙালিরা বের হওয়া শুরু করে দিয়েছে মানে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের যাত্রীরা কিন্তু একে একে বের হচ্ছে তবে আগে পুরনো যাত্রীরা বের হচ্ছে কারণ তাদের এয়ারপোর্টের ভিতরে ফর্মালিটিস একটু কম থাকে আর নতুন লোকদের ফর্মালিটিসের পরিমাণ একটু বেশি মানে কাজ একটু বেশি থাকে আর সামনে যে স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন এইখানে শিডিউল দেওয়া আছে কোন বিমান ছাড়বে কিংবা কোন বিমান ল্যান্ড করেছে এই যে লোকজন ট্রলি নিয়ে আসছে আর এইখান থেকে ট্রলির ভাড়া দিয়ে তারপর আবার বাইরে বের হচ্ছে তো এভাবেই কিন্তু এখন ট্রলির বিল দিতে হয় এখন ভিতরে বিল নেয় না এই যে একদম বাইরের কাউন্টারে নেই আর এই যে সবাই যাত্রী অপেক্ষার যাত্রী যারা বাসা বাড়িতে কাজের জন্য আসে যে এভাবে আসে মহিলারা আসলে যে কফিল নিয়ে যায় তাদের পরিচয় যাচাই করে দেখুন দলে দলে সব বাংলাদেশি যাত্রীরা বের হচ্ছে কিন্তু মিশারি নানা নানু কখন আসবে কখন মিশারি দেখুন অপেক্ষা করছে অপেক্ষার শেষ হয় না মিশারির মামা আর মিশারি অপেক্ষা এই যে চলে আসছে মিশারি নানা নানু চলে আসছে আলহামদুলিল্লাহ চলে আসছে আজ দুঃখে না সুখে যোগ দিয়ে টল টল করে পানি পড়ছে আলহামদুলিল্লাহ সহি সালামতে আমার মা বাবা সৌদি আরবে নবীর দেশে এসে পৌঁছেছেন তাদের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে আর সেই খুশিতে আজকে বুক ফেটে কান্না বের হচ্ছে আর দোয়া করছি পৃথিবীর সকল সন্তান যেন তার বাবা মায়ের সৎ ইচ্ছাগুলো পূর্ণ করতে পারে আর আল্লাহ যেন তাদেরকে সেই তৌফিক দান করেন নবীর দেশে এসেও মা বাবাকে কাছে পেয়েছি আমার অর্ধেক জান্নাত পাওয়া হয়ে গেছে আজ সত্যি নিজেকে অনেক ভাগ্যবতী মনে হচ্ছে আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমার মা বাবাকে কাছে পেয়েছি ওনারা সহি সালামতে আমাদের কাছে পৌঁছেছেন তো দোয়া করবেন বাকি দিনগুলো যেন ভালো যায়
আর আমার মা বাবার এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে উমরা হজ করার আপনারা দোয়া করবেন আমার মা বাবাকে সাথে নিয়ে যেন উমরা হজ করতে পারি তো যেই রাস্তা দিয়ে এসেছি সেই রাস্তা দিয়ে আবার যাচ্ছি এখন আন্ডারগ্রাউন্ডে আমাদের গাড়ির কাছে ওখানে গিয়ে মালপত্র ভরতে হবে গাড়িতে সাথে আমরাও যাব পানি দাও পানি দাও না নাকি পানি খেতে মিশারি বলতেছে আর আর দুইবার আসলে বলে ঠিক হয়ে যাই মাথা ঘুরাইব না আর বিমান উঠলে ওঠার সময় একটা ডাক না দে ওই বাস এরপর আর সমস্যা আমরা এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময় যে বিমান দেখেছি ওইটা এই যে এখন বলতেছে শুনে কি বলতেছে আপনাদের সাথে সাথে আমরাও গেছি এয়ারপোর্ট আজকে এয়ারপোর্ট থেকে বাসায় যাচ্ছি খোবারে যাচ্ছি আল খোবারে মিশারি বলতেছে দামি দেশ আসছে বলে সৌদি আরব দামি দেশ না কারণ সব হচ্ছে যেইখানে যায় ওইখানে দামি এই দেশের মাটিও দামি নবীর দেশ যে না নবীর দেশ বলে দামি দেশ কি করতে পারি দামি দেশ আইয়া বলো কি করতে পারি ইবাদত করতে হইবো বেশি বেশি তো এখন সময় হচ্ছে রাত 8টা সৌদি আরব টাইম রাত 8টায় তো তো এখন আমরা বাসায় এসে পৌঁছেছি জোতা দে দেয় ভিতরে আলহামদুলিল্লাহ আমার মা বাবাকে কাছে পেয়েছি আপনারা দোয়া করবেন আমার মা বাবাকে সাথে নিয়ে যেন উমরা হজ করতে পারি তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ